কত দিন দেখিনি তোমায় মনে হয় অনেকের মনে এই গানটা বাঁচতেছে কারণ অনেক দিন যাবত আমার চেহারা দেখা যায় না টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তাই আবারও চলে আসলাম নতুন একটা ভিডিও নতুন একটা আয়োজন নিয়ে বাংলা প্রথম বছরে যাই হোক এতদিন একটু ব্যস্ত ছিলাম ঝামেলা ছিল প্লাস আপনাদের পরীক্ষা চলে আসছে তাও আর একটু গুছাচ্ছিলাম যে কী করে আগানো যায় তো যেহেতু টেস্ট পরীক্ষা হয়ে গেল সামনে আরও নতুন নতুন মডেল টেস্ট চলতেছে অনেকের এসএসসি পরীক্ষা প্রায় একদম মানে নাকের ডগায় আর কি মানে এখন গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে এসএসসির সুতরাং প্রিপারেশন খুব জমায় নিতে হবে তো আমরা এবার এবারে আমাদের যে আয়োজনটা সেটা হচ্ছে আমরা বোর্ড কোয়েশ্চেন সলভ করবো সেখান থেকে শুরু করা তো আজকের আয়োজনটা আজকে আলোচনা করবো হচ্ছে ঢাকা বোর্ড দু হাজার সালে একটা প্রশ্ন নিয়ে অভাগী সরকার একটা প্রশ্ন নিয়ে আমরা সৃজনশীলটা সলভ করব বাট তার আগে বলে নেই বারবার বলছি যে এটা একটা ইজি এডুকেশনের যে লক্ষ্য যে আমরা সবার কাছে খুব সহজে এবং মানে সহজ উপায়ে আমার আপনাদের জ্ঞানটা পৌঁছে দিব আর কিন্তু সেই উপায় অনুযায়ী আমরা অনেকগুলো ভিডিও করেছি অনেক লেসন হচ্ছে শুধুমাত্র বাংলা না সবগুলো বিষয়ই আছে আপনারা চেক করবেন এবং এই সৃজনশীলটা পড়ার আগে অবশ্যই অভাগী সরকার যে মেইন যে গল্পের পর্বটা সেটা দেখে নেবেন নয়তো কই থেকে আসলাম কোয়ে এলাম আমরা এরকম একটা রিয়াকশন থাকবে তো সেই রিয়াকশনের দরকার নেই সবগুলোর জন্য আমাদের আগে দেখতে হবে মেইন গল্পটা তারপরে আলোচনাতে চলে যায় সৃজনশীল আলোচনাতে তো প্রথমে সৃজনশীলটা আমরা প্রথমে পড়ি প্রশ্নটা বোঝার চেষ্টা করি তারপরে উত্তর করলে করলাম না করলে নাই না করলে ফেল আর করলে এ প্লাস আচ্ছা শুরু করি আলোচনাটা কীরকম হয় দেখি কি বলছে এখানে শুরু রহিম চৌধুরীর কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়ে সত্ত্বেও সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত অর্থাৎ রহিম চৌধুরী একজন একটা ক্যারেক্টার সে হচ্ছে অনেকগুলো শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক মানে বাংলাদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান বলতে যদি ইংরেজিতে বললে কোনো ভালো বুঝেন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট মানে একদম বিশাল ব্যাপার সেপার মানে কোপ মার্সিরিস করে ঘুরে ফিরে হাই ফাই বাট সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত মানে হলো যা আছে চলে আর কি এরকম সাধারণ লোক একটা তো কিছুদিন পূর্বে মানে এই কয়েকদিন আগে আমি তার বিয়ের দাওয়াত খাইছিলাম আর কি কিছুদিন পূর্বে তার বরমের বিয়েতে এলাকা সকলে দাওয়াত দেন আর কি তো যেই দাওয়াতটা খাইলাম আর কি সেই দাওয়াতে সবাইকে দাওয়াত দেয় সবাইকে এলাকা সবাইকে তিনি ধনী গরিবের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি তার এই আচরণে এলাকার দরিদ্র জনগণ সন্তুষ্ট যাই হোক তো মানে তার এই আলোচনা মানে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আমার এক বড় ভাই বলতেছিল যে প্রশ্ন যখন আলোচনা করেছিলাম আমাদের যে ডিরেক্টর সাহেব উনি মজা করে বললো যে দরিদ্র সব কিছুতে আনন্দিত আর কি দরিদ দরিদ্র খুশি করার লাভ আছে বাট আসলে লাভ আছে যে এই ওনার যে আচরণ এই আচরণটা সব ধনীরা করে না বাট এই আচরণে দরিদ্রটা বেশ মানে হ্যাপি ফিল করলো যে জোস মানে সবাই তো এই কাজ করে না যে তার বরমের বিয়েতে দেওয়া দিছে ইভেন এই বাংলার টিচারকে পর্যন্ত দেওয়া দিছে বিশাল ব্যাপার যাই হোক তো এবার শুরু করি যে এইবার এই আলোচনা যে এই যে রহিম চৌধুরী যে ক্যারেক্টার সে দেখা যায় একটা দেওয়ার দেওয়ার ব্যাপার এর সাথে আমাদের অভাগী সরকার মিল কথা বা প্রশ্নটা ওখান থেকে এখানে কী করে আসলো সেই ব্যাপারটা নিয়ে একটু দেখে কী বলছে প্রশ্নগুলো কি এক নম্বর প্রশ্ন ঠাকুরদাস মুখুজ্জের স্ত্রী কয়দিনের অসুখে মারা গেলেন আচ্ছা এটা তো জ্ঞানমূলক প্রশ্ন এটা আলোচনা করতেছি যখন উত্তর শুরু করবো তখনই বলবো না এটা খুব একটা গভীরের না দ্বিতীয় প্রশ্নটা রসিক দুলোয় রসিক দুলো তার পায়ের ধুলো দিতে গিয়ে কেঁদে ফেললো কেন এটা হচ্ছে ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন অনুধাবনের এবং এই প্রশ্নটা মোটামুটি বই থেকে আসতেছে এটা সৃজনশীল খুব একটা অ্যাটাস না এটা আলোচনা করার পরে এই দুটো প্রশ্ন হচ্ছে আসল খেলা খেলা হবে দেখা যাক উদ্দীপকের সঙ্গে অভাগী স্বর্গ গল্পের বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো হ্যাঁ সেটা হচ্ছে এই যে উদ্দীপকের সঙ্গে অভাগী স্বর্গ যে গল্পটা মানে এইবার দেখেন মিলটা কোথায় যে একজন ধনী লোক সে ধনী গরিব সবাইকে দেওয়া দিয়েছে অন্যদিকে এবং বড় একটা আয়োজন বিয়ের আয়োজন অবশ্যই পোলাও কর্মা ছিল এবং অভাগী স্বর্গের গল্প আমরা দেখতে পাই যে ওখানে একটা বড় আয়োজনের ব্যাপার স্যাপার ছিল একটা মৃত্যু ওটা কিন্তু বিয়ে না মৃত্যুর অনুষ্ঠান তো তার সাথে গল্পের বৈসাদৃশ্য অমিলটা কোথায় সেটা ব্যাখ্যা করতে বলছে এই মানে একটা বাহ্যিক অমিল আছে এবং আধ্যাত্মিক অমিল আছে মানে ফিলোসফিক্যাল অমিল সে সেই আলোচনা দার্শনিক অমিলটা আলোচনা করব আর হচ্ছে অভাগীর আশা পূর্ণতা পাওয়ার জন্য রহিম চৌধুরীদের মতো মানুষের প্রয়োজন বক্তব্যটি যথার্থ ব্যাখ্যা করো এইটা একটু জটিল প্রশ্ন দেখা যাক আমরা আলোচনা ঢুকলেই বুঝো জটিলতা কতটুকু কতটুকু সলভ করা যায় তো শুরু করে দেবো সৃজনশীল আলোচনা সবাই একটু দোয়া করবেন যাতে অনেক দিন পরে আসছে অনেক আগের মতো করে সেভাবে আপনারা জানাতে পারি শেখাতে পারি নতুন কিছু শুরু করি প্রথম জ্ঞানমূলক প্রশ্ন সেটা হচ্ছে ঠাকুরদাস মুখুজ্জের স্ত্রী কয় দিনের অসুখে মারা গেলেন হ্যাঁ তো আলোচনা ছিলাম হচ্ছে ক নম্বর জ্ঞানমূলক প্রশ্নে দেখা যাক কী কী আলোচনা প্রশ্নটা কি ঠাকুরদাস মুখুজ্জের স্ত্রী কয় দিনের অসুখে মারা গেলেন খুবই সিলি প্রশ্ন একদম বইয়ের প্রথমে মানে গল্পটার প্রথম লাইনটাতে এই উত্তরটা দেওয়া সেটা হচ্ছে সাত দিনের জ্বরা মারা গেলেন ঠিক আছে এখানে অসুখ মানে সাত দিনের জ্বর বা সাত দিনের অসুখে মারা গেলেন যেটাই লেখেন কেন সাত দিনের অসুখে মারা গেলেন হচ্ছে ঠাকুরদাস মুখুজ্জের স্ত্রী তো এটা খুবই সিলি একট
এবং নিচু জাতি এই ঘটনাটা খুব বেশি ঘটে আর কি যে এক জায়গায় আরেকটা থাকে আরেক জায়গায় আরেকটা থাকে কী থাকে বলা যাবে না যাই হোক তো এই জন্য অভাগীকে এক ধরনের অবহেলার মতো করে তাকে ছেড়ে চলে গেলো একটা মানে বৈরী পরিবেশে মানে অভাগীর পক্ষে ওই পরিবেশে একা একা ইনকাম করে একটা মহিলা মানুষ তার একটা ছেলে আছে কাঙালি তো তাকে চালানোটা খুব যন্ত্রণার সেই মুহূর্তে এই লোকটা চলে গেল মানে প্রচণ্ড অবহেলা প্রচণ্ড নোংরা একটা আচরণ এবং আরেকজনকে বিয়ে করে এই অপমানের পরও মজার ব্যাপার আমরা গল্পে দেখতে পাই অভাগী যখন প্রচণ্ড রকম অসুস্থ প্রচণ্ড রকম অসুস্থ মানে প্রায় মৃত্যু পথে যাচ্ছে সেই মুহূর্তে অভাগী কী বলছে যে তার ছেলে কাঙালিকে বলছে তো বাবাকে ডেকে নিয়ে অর্থাৎ রসিক বাগ যে তাকে ডাক ডেকে নেওয়া কেন আমি তার পায়ের ধুলো নেবো কারণ মৃত্যুর সময় মানে ওই হিন্দু ধর্ম এই ব্যাপারটা টার্মটা ছিল বাঙালিদের যেই প্রাচীন টার্ম আমাদের মুসলিম ধর্ম ব্যাপারটা আছে সেটা হচ্ছে যে স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর ভেস বা এই জাতীয় কিছু একটা সো ওই হাদিস কি ভুল হাদিস সেই আলোচনা যাচ্ছি না বাট এই জাতীয় একটা টার্ম আমাদের মানে বাঙালি মেয়েদের মাথায় ছিল তখন এখনও টুকটাক আছে আমার বউয়ের মাথায় ওরকম নাই বাট অনেকের মাথায় আসে আর কি তো যাই হোক তো বলছে যে এই তার মাথায় হচ্ছে আমি আমার যে হাজব্যান্ডের ধুলো যদি গায়ে নিয়ে যেতে পারি তাহলে হয়তো আমার স্বর্গবাসটা হবে এই সে তার ছেলেকে বলো তুমি তোমার বাবাকে নিজেকে ডেকে নিয়ে এসো এবং রসিক ধুলো যখন তার ঘরে প্রবেশ করলো অভাগীর ঘরে আর কি অভাগী প্রচণ্ড অসুস্থ মানে নড়তে পারছে না এমন সময় অভাগী তার হাজব্যান্ডকে দেখে মানে ঠিক মতো তাকাতে পারছে না সেই মুহূর্তে সে তার ওই শো অবস্থায় হাতটা পেতে দিল যে আসো আমার পায়ে ধুলোটা দিয়ে যাও অর্থাৎ এতটুকু আবেগ এতটুকু ভালোবাসা এতটুকু সম্মান সে তার স্বামীর জন্য পুষে রেখেছিল ভিতরে এবং এই ব্যাপারটা দেখার পরেই রসিকের কাছে মনে হলো যে আমি কী করলাম রসিকের মানে আমি কী করলাম কাকে ছেড়ে কী কী নিলাম আর কি ওই যে একটা ফোক গান আছে বাঙালি যে আসল সোনা ছাড়িয়া জেনে নকল সোনা সে জন্য সোনা চিনে না এই অবস্থা যে আমি কাকে ছেড়ে কোথায় চলে গেলাম সে এবং সে তার অপরাধ বোধ এবং আবেগের জন্য কেঁদে ফেললো আর কি এটাই হচ্ছে আসল কথা আমি ব্যাখ্যা করে বললাম উত্তরটা এই টাইপের হবে যে রসিকগুলো অভাগীকে ছেড়ে একসময় চলে যায় আর কি অভাগী এবং কাঙালিকে ছেড়ে এবং পরবর্তীতে অভাগী যখন মৃত্যু পথে যাচ্ছি এবং তার স্বামীর কাছে সে পায়ের ধুলো চায় এবং স্বামী ঘরে প্রবেশ করার পরে অভাগী যখন মানে হাত পেতে দেয় তার স্বামীর প্রতি একটা অন্যরকম সম্মান দেখা সে অসুস্থ শরীরে ভালোবাসা দেখা ভালোবাসার তীব্রতা দেখায় সেটা দেখে আবেগ এবং অপরাধ বোধে রসিকগুলো কান্না করে দেয় আর কি এটা হচ্ছে রসিকগুলো কান্না করে ফেলার মেইন কারণ ক্লিয়ার এই হচ্ছে ব্যাখ্যাটা যদি গুছিয়ে আমরা লিখি দুই মার্কের জন্য আশা করি দুইয়ে আপনাকে দুয়ে বেশি দিবে না হ্যাঁ এতটুকুই তো যাই হোক সামনের দিকে আগায় আমরা তো এরপরের কোশ্চেন না সেটা কি উদ্দীপকের সঙ্গে অভাগী স্বর্গ গল্পের বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো বিশাল বৈসাদৃশ্য অভাগী স্বর্গের রহিম চৌধুরী বলে কেউ ছিল না না হ্যাঁ এটা তো আছেই বাট এটা ইম্পর্টেন্ট না ইম্পর্টেন্ট সেটা কোথায় একটা বাহ্যিক বৈসাদৃশ্য সেটা কি অভাগী স্বর্গে একটা মৃত্যু অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছিল মানে মৃত্যু নিয়ে অনুষ্ঠান বাট এখানে হচ্ছে বিয়ের অনুষ্ঠান আমাদের প্রথম বৈদেশ বৈসাদৃশ্য একটা যেমন ওখানে বিয়ের একটা আয়োজনের কথা দেখতে পাই অন্যদিকে হচ্ছে মৃত্যুর একটা আয়োজন অভাগী স্বর্গে আর বর দ্বিতীয় যে ইয়াটা সেটা হচ্ছে ওখানে দেখ অভাগী স্বর্গের মেইন থিম যেখানে হচ্ছে ধনী গরিবের বৈষম্য চূড়ান্ত পর্যায়ে ধনী গরিবের বৈষম্য দেখা যায় যে আমরা গল্পে কী দেখতে পাই যে অভাগী একজন দরিদ্র নিম্ন জাতের মেয়ে মহিলা এবং তার ইচ্ছা হচ্ছে একজন প্রপার সৎকার করা হ্যাঁ প্রপার সৎকার যেহেতু আমরা মুসলিম সমাজের মানে আমরা বাস করতেছি বেশিরভাগই মুসলিম এই গল্পের ডেপটা হয়তো অনেকের কাছে টাচে লাগে না টাচে লাগবে আমি একটা এক্সাম্পলতে টাচে লাগবে এরকম যে ফর এক্সাম্পল আমাদের দাহ মানে আমাদের দাফন কাফন বলি বা আমাদের যে সৎকার যেটা বলা হয় আর কি মৃত্যু পরে যে মানুষদের করা হয় আর কি সেটা সেটা হচ্ছে মানে দাফন করা আর কি অর্থাৎ মাটির নিচে কবর দেওয়া ঠিক আছে তো মনে করুন আপনার টাকার অভাবে মানে জমি জমি ভাড়ানোর টাকা নেই কাফনের কাপড়ের টাকা নেই আয়োজন করার টাকা নেই আপনার টাকার অভাবে আপনার মানে পরিচিত খুব প্রিয় একজন মানুষের লাশকে আপনার পুরায় দেওয়া লাগলো যে আমি পুরা ছাই করে দিই তাহলে দাফন দেওয়ার খরচটা আমার লাগবে না সেটা কত বড় লজ্জা বা কত বড় কষ্টে সেটা যদি আমরা অনুভব করতে পারি তাহলে বুঝবো যে অভাগী একজন মানে দরিদ্র মহিলা বলে তার লাস্টটাকে তার তাদের হিন্দু ধর্মের নিয়ম হচ্ছে দাহ মানে দাহ করে দেওয়া পুড়িয়ে দেওয়া কিন্তু সেটা তার ছেলে পারলো না বরং মানে যন্ত্রণা এবং কষ্ট অর্থের অভাবে সে দাফন করতে বাধ্য হলো তো মাটিতে পুতে ফেললো যে পুরোনো টাকাটা নাই কাঠ কিনতে হবে ইয়া কিনতে হবে তো এই টাকাটুকু নাই আমি ওকে দাফন করে ফেলি এইটা ওদের জন্য ঠিক ততটুকু লজ্জা ততটুকু অপমানের ক্লিয়ার তো এইখানে অভাগী সবাই বলে বৈচিদ্রশ্য হচ্ছে এই জায়গাতে কোন জায়গায় বৈশাখ দৃশ্য যে আমরা দেখতে পাই যে রহিম চৌধুরী হচ্ছে কোনো রকম ধনী গরিবের বৈষম্য করেনি তার বিয়েতে ইচ অ্যান্ড এভরিবডি দরিদ্র ধনী সবাই সে বাংলার টিচার থেকে শুরু করে ইংলিশের টিচার ডিরেক্টর সব সবাই দাওয়াত পেয়েছে বাট অন্যদিকে এইদিকে যদি দেখতে পাই যে এই অভাগী সরকারের গল্পের মধ্যে কী দেখা যায় যে একে তো তাদের যে আয়োজনটা শুধুমাত্র ধনী নির্ভর ছিল এবং ধনীদের নির্ভর করে
ক্লিয়ার তো এখানে দেখতে পাই এই বৈসাদৃশ্য এখানে এক হচ্ছে ধনী গরিবের যেই বৈষম্যটা সেখানে অভাগের স্বর্গে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায় দরিদ্রকে চুষে খাওয়ার যে ব্যাপারটা সেখানে দেখা যায় অন্যদিকে এখানে দেখা যায় যে রহিম চৌধুরীর মধ্যে দরিদ্র চুষে খাওয়ার কোনো মানে ইন্টেনশন নেই বরং মালটা বা কমলা চুষে খাওয়ার প্রতি তার ইন্টেনশন অর্থাৎ দরিদ্রদের সাথে প্রতি তাদের কোনো বিদ্বেষ নেই বা কোনো রকম বৈষম্য নেই বরং এক ধরনের সাম্যতা দেখা যায় ধনী গরিব সবাইকে সে মানে সমপরিমাণ প্রায়োরিটি দেয় ক্লিয়ার এখানে হচ্ছে আমরা অভাগের স্বর্গ এবং আমাদের রহিম শেখের আচরণে উদ্দীপকের বিশাল একটা বৈশিষ্ট্য দেশে দেখতে পাই ক্লিয়ার এ হচ্ছে তিন মার্কের প্রশ্ন প্রয়োগমূলক প্রশ্ন একটু গুছিয়ে গুছিয়ে লিখলে আশা করি তিনের মধ্যে তিন পাওয়া যাবে কোনো রকম ঝামেলা হবে না এবং যে লাস্টের কোয়েশ্চেনটাতে যাই বোর্ড কোয়েশ্চেন আমি আবার বলছি ঢাকা বোর্ডের কোয়েশ্চেন এবং দু সালের প্রশ্ন আমাদের আঠারো সালে পরীক্ষা চলে গেল উনিশ সালে পরীক্ষাটা পরীক্ষাতে আপনারা ইনশাল্লাহ যদি টেস্টে পাস করে থাকেন পরীক্ষা অবশ্যই দেবেন তো যেটা বলছিলাম তো সুতরাং এই কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু একটু বেশি ইম্পর্টেন্ট যেহেতু এক বছর চলে গেছে মাঝখানে একটু বেশি গুরুত্ব সহযোগে পড়তে হবে দেখা যাক অবাগির আশা পূর্ণতা পাওয়ার জন্য রহিম চৌধুরীদের মতো মানুষ প্রয়োজন বক্তব্যটি যথার্থ ব্যাখ্যা করো হ্যাঁ অবাগিদের আশা পূর্ণ হওয়ার জন্য এরকম কিছু মানুষ প্রয়োজন অর্থাৎ যারা প্রচণ্ড ধনী সমাজের সব টাকা এবং তারা সাধারণ জীবনযাপন অভ্যস্ত এবং ধনী গরিবের কোনো বৈষম্য করে না যদি রহিম চৌধুরীর মতো যদি ওই গ্রামে থাকতো অবাগিদের গ্রামে তাহলে হয়তো বা অবাগি ছেলেকে তার মাকে দাফন করার মতো একজন হিন্দু পরিবার যাকে যেখানে দাহ করা উচিত পোড়ানো উচিত সেখানে দাফন করার মতো মানে লজ্জা বা কষ্টের মধ্যে তার যার যাওয়া লাগতো না তো সুতরাং আমরা বলতে পারি যে আসলেই রহিম চৌধুরীর মতো কিছু মানুষ প্রয়োজন যারা ধনী গরিবে বৈষম্য করে না বরং ভালোবাসায় সবাইকে এক কাতারে নিয়ে আসে কাউকে কোনো বিপরীত কাতারে রাখে না কাউকে কোনো দুঃখে মানে দূরে রাখে না বরং সকল মানুষ সমান এই মানে আমরা মানুষ কবিতা যে থিম যে মানে মানুষ কবিতার কাজী নজরুলের প্রথম যে লাইনটা যে গাহি সাম্যের গান মানুষের চেয়ে বড় কিছু নয় নয় কিছু মহিয়ান অর্থাৎ মানুষের থেকে এর বড় কিছু হয় না মানুষের সম্মানটা আগে কে ধনী কে কোন ধর্ম সেটা পরের হিসাব আগে মানুষের সম্মান আগে তো রহিম চৌধুরী মানুষ থাকলে যে অভাগীদের যে আশাটা যে আমরা একটা মানে জীবন জেমনে গেল গেল হয়তো না খেয়ে জীবন কাটতে পারে মৃত্যুরা যেতে পারে মরার মতো হয় যেতে মানুষের মতো মরতে পারি পশুর মতো না মরি এরকম একটা জীবন যেতে পায় তো সেই শুধুমাত্র রহিম চৌধুরীর মতো মানুষ থাকলে হয়তো তার আশাটা পূর্ণ হতো সে হয়তো বা সুন্দর একটা জীবন কাটাতে পারতো তো যাই হোক এই হচ্ছে আমাদের চার নম্বর প্রশ্ন হতো অর্থাৎ উচ্চতর দক্ষতা আমি খুবই ছোট করে বললাম কারণ মূল থিমটা খুব একটা বেশি না উচ্চতর দক্ষতায় আপনাকে ছোট উত্তরটা ছোট বাট আপনাকে লিখতে হবে মানে গুছিয়ে একটু বড় করে আর কি ব্যাখ্যাগুলো গুছিয়ে করতে হবে যাই হোক তো এই ছিল আমাদের আজকে সৃজনশীল ঢাকা বোর্ড দু আজকে আলোচনা বাড়াচ্ছি না বিদায় নেব শীতকাল চলে আসছে মাফলা টাফলা জরায় আবার আসতে হবে দেখি আবার আসবো নতুন করে পর্ব নিয়ে ভালো থাকবেন সুস্থ রাখবেন আর একটু ঢিলামি কম পড়াশোনার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে ভালো থাকবেন টেকনিক ইদ্যুকেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা আল্লাহ হাফ